இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் உங்கள் சத்யா கலக்கல் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ என் கூட ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு பர்சன் இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்போம் ஸோ இவருக்கான ஒரு இன்ட்ரோ என்ன அப்படின்னா ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் வரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸாக தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு டான்ஸ் மாஸ்டராக வந்துட்டு இருக்காங்க இதனை தொடர்ந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் பெஸ்ட் கோரியோகிராஃபிக்காக நேஷனல் அவார்ட் வின்னர் லெட்ஸ் வெல்கம் தினேஷ் மாஸ்டர் வணக்கம் எப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸோ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி நான் நினச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்து இப்போ ஒரு என்ன அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு நடிகர் அப்படின்னு ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்குன்னு நினச்சேன் ஒரு குப்பை கதை மூலமாக படம் பார்த்தனால சொல்கிறேன் ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் ஒரு அவதாரம் நடிகருக்கான ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்காரு தினேஷ் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு தினேஷ் மாஸ்டருடைய கரியரில் வந்துட்டு ஒரு பதினெட்டு வருஷம் ட்ராவலில் அவர் தெரியாத ஒரு நபரே கிடையாது அவருக்கு தெரியாத ஒரு நபரே கிடையாது அவர் நினச்சிருந்தால் ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபிலிம் கொடுத்துருக்கலாம் ஸ்பைக்ஸ்லாம் வச்சு ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட்ஸ்லாம் போட்டு டான்ஸ்லாம் ஆடி ஏன் ஒரு பன்னெண்டு பாட்டு வச்சு ஆடினாலும் ஆடியன்ஸ் சேர்த்துப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒய் தினேஷ் மாஸ்டர் சூஸ் லைக் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது தான் நான் போயிருக்க மாட்டேன் உண்மையிலேக்ஸ் செய்யறோம் அந்த மாதிரிலாம் நான் ப்ராமிஸ் போயிருக்க மாட்டேன் இந்த கதை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இந்த கதையில் ஒரு அழுத்தம் இருக்கு இந்த கதை இந்த கதை வந்து இன்னைக்கு ரியலிஸ்டிக்காக நிறைய இடங்களில் ரியலாக நிறைய இடங்களில் சில இடங்களில் நடக்குது இந்த விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லை சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இல்லை பேப்பரில் படிப்போம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இது இதன் மூலமாக இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது இதன் மூலமாக ஒரு ரெண்டு பேர் மனம் மாறி திறந்தாலும் சந்தோஷம் ஸோ இது ஒரு அழுத்தத்தை தரக்கூடிய கதைன்றனால நான் இதை ஏற்றுக்கிட்டேன் த்ரூ அவுட் உங்களுடைய கேரக்டர் படம் பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு பையன் நமக்கு ஏன் பறக்கக்கூடாதா பிறந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய்மார்கள் வந்துட்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் சேர்ந்தாலே அவ்வளோ ஒரு ஷியோர் இட் ஷியோர் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பவ்யமான ஒரு பையனாக அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக ஒரு கோபமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் கூட அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ வந்துட்டு ஒரு குப்பைக்காரனாக ஒரு கோவத்தில் வாழ்கிறக்கூடிய ஒரு நபராக மாறினீங்கல்ல அது எப்படி அது நடிச்சிங்கன்னா இல்லை நான் நேற்று நான் படம் பார்த்து சொன்னேன் வாழ்ந்துருக்கீங்க மாஸ்டர் அப்படின்னு அது எப்படி மாஸ்டர் ஒரு குப்பாளுற கேரக்டரைசேஷன் ரியலாக குப்பாளுற கேரக்டர் அந்த படத்தில் ஸோ நிஜமாகவே நான் குப்பைகள் அழுனேன் குப்பாளுறவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணேன் ஒரு வாரம் அவங்க கூட தான் இருந்தேன் அந்த ஒரு குப்பையில் என்னென்னலாம் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயம்லாம் அந்த குப்பையில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் தான் நம்மளோட இது இதெல்லாம் தான் நம்மளோட பேஸ் வாழ்க்கை ஸோ இதெல்லாமே அந்த அதனால் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணேன் பட் அப்படியே இந்த படத்தில் நான் ரியல் அந்த குப்பைக்காரனாகவே நான் வாழ்ந்துட்டேன் ரியல் கேரக்டர் உள்ளே வந்துட்டேன் நான் ஏன்னா ஏன்னா நான் மாஸ்டர்ன்றது மறந்துட்டேன் படம் நடிக்கும் போது படத்தில் ஃபஸ்ட்டு சாங்கு அப்போ வந்துட்டு கல்யாண ஆகி உள்ளே வரீங்க நீங்கள் மனிஷா கூட உள்ளே வரும்போது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அதில் உங்கள் ரெண்டு பேர் ஃபோட்டோ இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் தனுஷார் ஃபோட்டோ இருக்கும் என்ன காரணம் அது பர்சனலாக தினேஷ் மாதம் சொல்லி அங்கே தனுஷார் வந்தாரா இல்லை டேரக்டர் தான் சூஸ் பண்ணார் டேரக்டர் தான் சூஸ் பண்ணார் டேரக்டர் ஆனால் கதை விஷயத்தில் நான் எதுவுமே அவர் அவர் என்ன வைக்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு என்ன பண்ணால் நான் சொல்லி செஞ்சு நான் அடிச்சுட்டு போயிடுவேன் உள்ளே வரும்போதே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி ஒரு நபர் வந்துட்டு ஒரு குப்பைக்காரனாக ட்ராவல் ஆக போகிறான் படம் ஃபுல்லாக அவனோட வாழ்க்கையில் நடக்க போது பொண்ணு கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கான் அப்படின்னு வரும்போது யோகி பாபுவோட ஹியூமர் ஸோ தினேஷ் மாஸ்டருக்கும் யோகி பாபுக்கும் ஹியூமர் எப்படி இருந்தது ஸ்பாட்டில் ஆ நல்லா இருந்துச்சு இப்போ சும்மாவே அங்கே கிளட பண்ணிகிட்டு இருப்பாப்பு இல்லை யாரையும் எல்லாரையும் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாப்பில் யோகி பாபு ஸோ அது அவர் படத்துலேயும் அது நமக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு யோகி பாபுவோட காமெடி சின்ன சின்ன இடங்களில் நேற்று பார்க்கும்போது கூட பார்த்தேன் முன்னாடி இருந்தவங்களாம் சிரித்தாங்க ஆமாம் ஸோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவன் வித்தியாசமாக இருந்தது ரெண்டு பேருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அவரோட கவுண்டருக்கு ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க பார்த்துட்டு ரியாக்ஷன் டே ஏன்டா அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ஷன்லாம் ஸோ கூட வந்துட்டு உங்களுடைய அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அம்மா பயங்கர ச ஒரு அதுலேயும் தெரிஞ்சது அம்மா பையன் பாசம் எப்படி இருந்தது ஏன்னா அந்த கதையில் அப்பான்ற கேரக்டர் இல்லை ஸோ அம்மா மட்டும்தான் ஸோ அதுவும் அம்மாவோட இயக்கம் என்னென்னா பிள்ளைக்கு கால காலத்தில் ஒ
ஸோ ஒரு ஒரு வாய்ப்புக்காண்டி ஒரு சினிமாவில் ஒரு படம் கம்மிட்டாருனா அந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு தினேஷ் மசன் நேர்மையாக உண்மையாக நம்மளுடைய உழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் இருப்பாருன்னு அதனால தான் இந்த படம் ஒரு குப்பை கதையை சூஸ் பண்ணாரா தினேஷ் மஸ்டர் என்னன்னா என்ன 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 அப்படி பார்த்து தான் என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க அவங்க டைரக்டர் அவங்களாம் கொஞ்சம் அவரை டைரக்டரே சொல்லியிருப்பா நீங்கள் டைரக்டர் இந்த கேள்விக்கு எப்படி நீங்கள் தினேஷ் மாஸ்டர் செலக்ட் நான் கேட்டேன் கேட்டேன் என்ன சொன்னாருன்னா இது நிறைய விஷயம் சொன்னார் கைதான் நிறைய விஷயம் சொன்னார் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தினேஷ் மாஸ்டர் வந்துட்டு பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுவார் ஸோ டான்ஸ் ஆடும்போது நடிப்பார் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் வித் தினேஷ் அவர் வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடும்போது தான் நடிப்பார் அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிஞ்சது ஸோ இந்த படத்துக்கு அது ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி தான் நான் போல்டாக அது டான்ஸ் மாஸ்டர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னொன்று அவர் ரொம்ப தன்னடக்கம் ரொம்ப தன்னடக்கம் ரொம்ப அமைதி ரொம்ப டவுன் டு அர்த் இதெல்லாம் நம்ம கதை கேள்வி சொன்னார் அவரும் செகண்ட் ஹாஃபில் எத்தனை குவார்ட்டர் குடிச்சிங்க மாஸ்டர் நிறைய கணக்கு இல்லை நிறையா அது வாட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நானும் மாஸ்டர் மாஸ்டர் ஓது மாஸ்டர் எந்த மாஸ்டர் இவ்வளோ குடிச்சிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஆனால் கிறிஸ்டே அந்த வீட்டில் நடக்கும்போது நீங்கள் ஒரு டைலாகோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸோட அப்படி பார்ப்பீங்கள அந்த இடம் வேறு லெவல் மாஸ்டர் ஆக்டிங்கில் உண்மைக்காக வந்துட்டு மக்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ஜாய் பண்ணி ரியலி வந்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க ஒரு நல்ல கதையை சூஸ் பண்ணி நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுல வந்துட்டு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா மாஸ்டர் வந்து நாங்கள் எல்லார் கூடயும் பார்த்துட்டோண்ணா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா தலை அஜித்தனா பிடிக்கும் விஜயனா பிடிக்கும் சிவகார்த்தினா பிடிக்கும் அந்த இடங்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு சாங்கில் மாஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவரும் ஒரு படம் நடிச்சு வராருன்னும் போது நிச்சயமாக எல்லாருடைய ரசிகருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ தினேஷ் மாஸ்டருடைய கெரியரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படங்களாக இருக்கும் மாஸ்டர் இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாமே ஓகே அடுத்து என்ன பிளான் மாஸ்டர் என்ன படங்கள் கம்மிட்டாலாம் நான் எதுவுமே மைண்டில் வச்சுக்கல நான் பாடலாம் அடுத்த சாங் தான் போகிறேன் அடுத்த சாங் தலைமுறை நான் எதுவுமே மைண்டில் வச்சுக்கல அது அது ரிலீஸ் ஆகட்டும் மக்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் சொல்லட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் நான் எதையுமே மைண்டில் வச்சுக்கல அடுத்த சாங் ஏன்னா அடுத்த குறைகிறேன் பாட்டை இப்போ தான் வரும்போது கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் கூட அவ்வளோ பயந்து இல்லை நேற்று அவ்வளோ பயந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் இருபத்தஞ்சு கூட பெரிய பயம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்ல போகிறாங்கண்ணா அதனால் முதல்ல தூரமாக தள்ளி ஒரு சாங் பண்ணலான்னு போயிட்டேன் கூட்டத்தோடு இருக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் தைரியம் இருக்குன்னு ஒரு பத்து பத்து பாய்ஸ் கட்சியெல்லாம் கூட்டு போகிறேன் என்ன தான் ரிசல்ட் என்ன சொல்லுங்க கேட்டுக்கிட்டு இங்கே வரலாம் ஓகே மனிஷா அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணிப்பாங்க படத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பேரிங் கூட நடிக்கும் போது எப்படி இருந்தது சார் அந்த அனுபவம் எனக்கு நம்ம தென் நடிக்கிறது இப்போ பண்ணது எல்லாமே நான் அந்த டான்ஸில் இருந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் பண்ணனால எனக்கு பெருசாக எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியலை ஆனால் அந்த மாதிரி லவ் சீனு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் எனக்கு அதில் பெருசாக இல்லை ஆனால் ஒரு இடத்துல கிளைமேக்ஸில் மனிஷா மனிஷா வந்து பயங்கரமாக அழுது பயங்கரமாக நடிக்க ஆரம்பிச்சா அப்போ நமக்கும் ஐயோ ஐயோ இவ்வளோ நடிக்கிறாங்க நம்மளும் விடக்கூடாது என்று ஒரு ஒரு சின்ன இது வந்துச்சு காம்படிஷன் மாதிரி நம்மளும் நல்லா பண்ணிடணும் ஏன்னா சான்ஸ் ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும் கிடைக்கும் போது நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதாவது ஐபிஎல்ல சிக்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி தான் வாய்ப்பு அடிக்கும் போது சிக்ஸ் அடிச்சணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதில் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் எப்படியாவது அடிச்சணும் அவங்க அடிக்கிறாங்களே நம்மளும் விடக்கூடாது அடிக்கணும் அது இருந்துச்சு ஏதாவது ஒரு இடத்துல காலி சாட்ட ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் வச்சா நல்லா இருக்கும் சார் சத்தியமா நான் வேணான்னு தான் சொன்னேன் ஒரு ஃபைட் வச்சிருந்தாரு வேணான்ட்டு இருந்துச்சு ஆமாம் ஒரு ஃபைட் ஒன்று இருந்துச்சு ரியலிஸ்டிக் ஃபைட் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்க நான் போய் சண்டை போடுற மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு அது கூட வேணாம் ஃபைனலாக ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா திஸ் ஃபிலிம் சூஸ் பண்ணதுக்காக மக்களுக்கு சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னம்மா சார் நீங்கள் நம்ம பேப்பரில் நிறைய படிச்சிருப்போம் கேட்டிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்னன்றது புரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு அதனால் அதன் மூலமாக இந்த படத்தை பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு உள்ளங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாலே நமக்கு சந்தோஷமான விஷயம் சக்ஸஸ் தான் நிச்சயமா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யா பார்த்து பார்க்க போற ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸோ படம் டிராவல் ஆகும் போதே ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அட்லாஸ்ட் எண்டில் தான் இருக்குது ஸோ டேரக்டர் சொன்னார் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த படங்கள் அந்த 
கலக்கல் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்